హలో అండి ఈ వీడియోలో డిప్లొమా ఫోర్త్ సెమిస్టర్ సి ట్వంటీ త్రీ రెగ్యులేషన్ వాళ్ళకి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి సిలబస్ చూద్దామండి మీకు మొత్తం ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ అలానే ఫైవ్ ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం మార్క్స్ వచ్చి థౌజండ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఫైవ్ థీరీ సబ్జెక్ట్స్ కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అంటే ఈచ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అలానే ప్రాక్టికల్ కూడా ఫైవ్ ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి ఈచ్ ప్రాక్టికల్ వచ్చి హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనమాట అలా థీరీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ప్రాక్టికల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టోటల్ థౌజండ్ మార్క్స్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ సి ట్వంటీ త్రీ రెగ్యులేషన్ వాళ్ళకి ఈసీ వాళ్ళకండి ఓకే ఇప్పుడు ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం మీకు ఈసీ ఫోర్ నాట్ వన్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ కాబట్టి కోడ్ వచ్చేప్పటికి ఫోర్త్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఈసీ ఫోర్ నాట్ వన్ వచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ ఉంటుంది ఈ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూలో మీరు ఏం నేర్చుకుంటారు అంటే వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్ గురించి అలానే లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ టైమర్స్ పిఎల్ఎల్ ఎనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్స్ అలానే డిజిటల్ టు ఎన్లాగ్ కన్వర్టర్స్ గురించి నేర్చుకుంటారు వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏమి ఉండదు ఆర్సి అంటే రెసిస్టర్ని అలానే కెపాసిటర్ని యూజ్ చేసి ఇంటిగ్రేటరు అలానే డిఫరెన్షియేటరు క్లిప్పర్సు క్లాంపర్సు ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట అదే లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఎస్ఎంటి టెక్నాలజీ అంటే సర్ఫేస్ మౌంట్ టెక్నాలజీ అని అలానే ఐసి సెవెన్ ఫోర్ వన్ అంటే ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ అనమాట ఐసి సెవెన్ ఫోర్ వన్ ఆ ఐసి గురించి అలానే ఆ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఓకే అలానే అండ్ అప్లికేషన్స్ అంటే సమ్మర్ అని సమ్మర్ స్కేల్ చేంజర్ అని నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటర్ డిఫరెన్షియేటర్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట అస్టబుల్ మల్టీ అంటే ఆ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ని యూజ్ చేసి అస్టబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ స్మిత్ షిగర్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ నుండి నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ ఈసి ఫోర్ నాట్ టూ వచ్చేప్పటికి మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ ఇంటర్ఫేసింగ్ ఈ మైక్రో కంట్రోలర్స్ వచ్చేయి ఎయిట్ బిట్ మైక్రో కంట్రోలర్ మీరు నేర్చుకునేది ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ ఓకే ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ అనే మైక్రో కంట్రోలర్ గురించి నేర్చుకుంటారు దీనిలో మనం ఏమేమి నేర్చుకుంటామంటే వాటి ఆ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మైక్రో కంట్రోలర్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క పిన్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ ఐసిఎస్ఎల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దానిలో స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ ఏముంటాయి టైమర్స్ ఏముంటాయి కౌంటర్స్ ఏముంటాయి వాటి అన్నిటి గురించి నేర్చుకుంటారు అలానే ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మైక్రో కంట్రోలర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ అంటే అంటే ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం యూజ్ చేస్తాం గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాటిలో అర్థమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి లాజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గురించి కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మైక్రో కంట్రోలర్లో నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ఉంటుంది ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మైక్రో కంట్రోలర్లో ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఉంది కదా అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేసింగ్ ఉంటుంది అలానే ప్రోగ్రామింగ్ యూజింగ్ ఎంబెడెడ్ సి ఓకే ఆల్రెడీ మీరు సి నేర్చుకున్నారు కదా దీనిలో ఫిఫ్త్ యూనిట్ వచ్చేప్పటికి ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ సి ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ సబ్జెక్ట్లో నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ ఈసీ ఫోర్ నాట్ త్రీ వచ్చేప్పటికి మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈ మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ నెక్స్ట్ వేవ్ ప్రోపకేషన్స్ అని యాంటీనాస్ అని మైక్రోవేవ్ కాంపొనెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయని రేడార్స్ గురించి అలానే శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ గురించి ఈ మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో నేర్చుకుంటారు మళ్ళీ యాంటీనాస్లో మనకు టైప్స్ ఉంటాయి అసలు యాంటీనాలో ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయో నేర్చుకుంటారు అలానే మైక్రోవేవ్ కాంపొనెంట్స్కి వచ్చేప్పటికి మళ్ళీ దానిలో టైప్స్ ఉంటాయి ఈ ప్లేన్ అని హెచ్ ప్లేన్ అని మ్యాజిక్ టీ అని గన్ డయోడ్ అని ఇంపాక్ట్ డయోడు ఓకే రిఫ్లెక్స్ క్లైస్ట్రాను గన్ డయోడ్ ఇవన్నిటి గురించి కూడా మనం ఈ సబ్జెక్ట్లో నేర్చుకుంటామండి రేడార్స్ కూడా ఓకే రేడార్స్ అంటే రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ ఇది అందరికి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది ఆ యూనిట్ కూడా ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ గురించి థర్డ్
సీ ట్వంటీ రెగ్యులేషన్ వాళ్ళకి వచ్చి ఈసీ ఫోర్ నాట్ వన్ వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ త్రీ ఎం త్రీ ఉండేది బట్ మీకు లేదు ఎందుకంటే మీకు ఎం టూలోనే వాళ్ళకి ఏదైతే ఎం త్రీ సిలబస్ ఉందో ఆ సిలబస్ని తీసుకొచ్చి ఎం టూలో యాడ్ చేసేది అందుకే మీకు థర్డ్ సెమిస్టర్లో మీకు ఎం ఎం సారీ మ్యాథ్స్కి సంబంధించి క్లోజ్ అయిపోయింది ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లేదు అలానే వాళ్ళకి ఇంకా మైక్రో ప్రాసెసర్ అనే సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది సబ్జెక్ట్ కూడా వచ్చి వాళ్ళకి ఫోర్ నాట్ త్రీ మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా తీసేసారు మీకు టూ న్యూ సబ్జెక్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట ఐఓటి అండ్ సెన్సార్స్ ఓకే అలానే ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ త్రూ వెరీ లాగ్ హెచ్డిఎల్ ఈ టూ సబ్జెక్ట్స్ కూడా సి ట్వంటీ త్రీ రెగ్యులేషన్ వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఓకే దీనిలో ఐఓటి అని ఉంది కదా ఐఓటి అంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట ఓకే దానిలో మనం ఏంటి ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి నేర్చుకుంటాం ఈ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏంటి అని నెక్స్ట్ దానిలో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఏమేమి సెన్సార్స్ని యూజ్ చేస్తాము అలానే కనెక్టివిటీ టెక్నాలజీస్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఐఓటి యొక్క కేసు స్టడీస్ ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఈ ఐఓటి అండ్ సెన్సార్స్లో నేర్చుకుంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికి ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ త్రూ వెరీ లాగ్ హెచ్డిఎల్ ఓకే హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఇది హెచ్డిఎల్ అంటే ఇది మ్యా నేనైతే ఎంటెక్లో ఉంది ఈ సబ్జెక్ట్ ఇది డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ త్రూ వెరీ లాగ్ హెచ్డిఎల్ అని మేము ఎంటెక్లో కూడా చదివాము ఈ సబ్జెక్టు ఇది మీరు ఇప్పటి నుంచే చదువుతున్నారు నేను మ్యాక్సిమం ఈ సెమిస్టర్ మీకు మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ ఇంటర్ఫేసింగ్ ఆల్రెడీ మీకున్న సిలబస్లో ఫోర్ యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేశాను ఓకే నేను ఇంకా ఈసీ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ త్రూ వెరీ లాగ్ హెచ్డిఎల్ ఉంది కదా మ్యాక్సిమం ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు చూసుకోండి ఓకేనా ఈ సెమిస్టర్కి వచ్చేప్పటికి సి ట్వంటీ త్రీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఫోర్ నాట్ టూ ఆల్రెడీ ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మీకు సిలబస్ ఉంది ఛానల్లో నెక్స్ట్ ఈసీ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ ఉంది కదా డిజిటల్ లా లాజిక్ డిజైన్ త్రూ వెరీ లాగ్ హెచ్డిఎల్ అని అది చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్కి వచ్చేప్పటికి ఈసీ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ ఏదైతే తీరీ ఉంటుందో మీకు తెలుసు కదా తీరీ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ప్రాక్టికల్ చేస్తారు అని నెక్స్ట్ ఫోర్ నాట్ సెవెన్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది ఆ ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ వచ్చి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ల్యాబ్ ఫోర్ నాట్ నైన్ ఏమో ఐవో ఐవోటి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ సెన్సార్స్ ల్యాబ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ టెన్ డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ త్రూ వెరీ లాగ్ హెచ్డిఎల్ ల్యాబ్ ఈ డిఎల్డి అంటే డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎస్టిఎల్డి లానే ఉంటుంది ఐ మీన్ మీకు ఏముంటుందంటే డి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆల్రెడీ చదివారు కదా కొంచెం దానికి రిలేటెడ్గానే ఉంటుంది అంటే అండగేటు ఆర్ గేట్ ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి దీనిలో కూడా ఈ సబ్జెక్ట్లో కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అది ఎంత ఈజీగా డిఈ మీకు ఎంత ఈజీ అనిపించిందో ఈ డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ సబ్జెక్ట్ కూడా అంతే ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే ఏం కంగారు పడమాకండి బట్ ఫస్ట్ నుంచే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి లాస్ట్లో వచ్చి హడావడి పడిపోయి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వరకే చదివడం అలా చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచే చదవండి ఓకే ఫస్ట్ నుంచి ఏ రోజు రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి ఫస్ట్ నుంచే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా అట్ ఎ టైం క్లియర్ చేసుకోండి మ్యాక్సిమం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఈజీగానే వచ్చినాయి అనుకున్నాం థర్డ్ సెమిస్టర్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ పేపర్స్ కూడా ఈజీగానే ఉన్నాయి అందరూ బాగానే రాశారని అనుకుంటున్నాను అందరి సబ్జెక్ట్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోవాలని అనుకుంటున్నాను ఓకే ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందా అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్